మీరు వింటున్నారు వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం స్టూడియో క్లాక్ల సమయం ఏడు గంటల నాలుగు నిమిషాల ఇరవై నాలుగు సెకండ్లు దాటి ఎలా వెళుతూ ఉంది కదా రైట్ మరి థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్స్ ఫ్రైడేలో నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ లోకి వచ్చేసాం మరి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ లో ఎవరు రాబోతున్నారంటే ఎస్ మరి ఈరోజు వరల్డ్ సైక్లింగ్ డే కదా మరి హైదరాబాద్ సైకిల్ గ్రూప్ ఫౌండర్ అయినటువంటి రవీందర్ గారు మరి కొద్దిసేపట్లో వస్తారు మరి తనతోటి సైకిల్ గ్రూప్ యొక్క ఎలా పెట్టారు అలాగే సైకిల్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి సైకిల్ అనేది సైక్లింగ్ అనేది మనము డే డైలీ లైఫ్లో ఏ విధంగా చేస్తే మంచిది ఎలా చేయాలి ఇలా చాలా చాలా విషయాలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు అన్నీ ఉన్నాయి మరి తనతో తెలుసుకుందాము అంతవరకు మీరేం చేస్తారు వింటూ ఉండండి వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం మీరు వింటున్నారు వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం బృందావనం నుంచి కృష్ణుడు వచ్చాడే మరి బృందావనం నుంచి అక్కడికి కృష్ణుడు వెళ్ళాడు కానీ ఇక్కడికి మాత్రం ఒకళ్ళు వచ్చారు రవీంద్రుడు వచ్చాడు ఎస్ ఏవర రవీంద్రుడు అంటే మనుషుల్ని అంటే మనుషుల్ని ఒక ప్లేస్ నుంచి అనదర్ ప్లేస్కి మూవ్ చేసేది ఇంట్లో సామాన్ తెచ్చుకునేందుకు యూజ్ చేసేది పిల్లలకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చేది పెద్దోళ్ళకి ఫిట్నెస్ టూల్గా యూజ్ అయ్యే వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ సైకిల్ కదా మరి బాడీలో ఉండే పార్ట్స్లో హెడ్ నుండి టో వరకు ఆల్ పార్ట్స్కి ఒకేసారి ఎక్సర్సైజ్గా పనికి వచ్చేది సైక్లింగ్ కదా మరి గంట సేపు జిమ్లో కుస్తీ పడితే వచ్చే బెనిఫిట్ జస్ట్ పదిహేను నిమిషాల్లో సైకిల్ లొక్కినా కూడా వస్తుంది మరి ఈరోజు వరల్డ్ బైస్కిల్ డే సందర్భంగా ఈ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఒక సెలబ్రిటీని స్టూడియోకి ఇన్వైట్ చేశాం అతనే ఎవరు హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ గ్రూప్ ఫౌండర్ రవీందర్ గారు వచ్చేసారు మరి రవీందర్ గారికి వెల్కమ్ చేద్దామా హాయ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ రమేష్ గారు ముందుగా మీకు వరల్డ్ సైక్లింగ్ డే విషస్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి అండ్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ వరల్డ్ బైసైకిల్ డే శుభాకాంక్షలు రైట్ బికాస్ మన హైదరాబాద్ లో ఇప్పుడు చాలా సైక్లింగ్ స్ప్రెడ్ అయిందండి అండ్ మా మా ఉద్దేశం కూడా అదే హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఉద్దేశం కూడా అదే అందరు సైకిల్ నడిపించాలి అందరు ఫిట్ గా ఉండాలన్న ఒక ఉద్దేశమే మాది అండ్ యా దీన్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈరోజు పొద్దున ఈవెంట్ చాలా బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ చేశారు అబ్సల్యూట్లీ అండి ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఈరోజు సో ఈ రోజు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే వన్ ఇస్ వరల్డ్ బైసైకిల్ డే అట్ ద సేమ్ టైం మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సైక్లింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాము సో ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ కనుక మనం తీసుకొని ఉంటే ఇట్స్ అ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం గ్రూప్ రైడ్ చేయలేం సో కాబట్టి అదంతా యునో దిస్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రైడర్స్ ఈ రోజున వచ్చారు అండ్ సుచిత్ర నుంచి మొదలు పెట్టి దాదాపు ఒక లెవెన్ కిలోమీటర్స్ విచ్ ఇస్ ఆక్సిజన్ పార్క్ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వర్కింగ్ డే అండి సో దాని గురించి అది అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఏం చేసామంటే అందరు అంటే అందరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి సో ఒక ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి వర్కింగ్ డే టైమ్ లో ఇంత మంది రావడము ఇది మొదటిసారి అబ్సల్యూట్లీ మొదటిసారి అండి వర్కింగ్ డే టైమ్ లో ఎందుకంటే ఎవరు రిస్క్ తీసుకోరు నెంబర్ మళ్ళీ చెప్పండి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రైడర్స్ వచ్చారు వన్ ఫిఫ్టీ రైడర్స్ వచ్చారు అండ్ ఆల్సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ద రైడర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు టైం తీసుకొని రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాళ్ళు ఎంత మంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ లో టైం తీసుకున్నారు అండ్ ఆల్సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ది ఆఫీస్ పీపుల్ హూ హెడ్ గివెన్ ద పర్మిషన్ మా రైడర్స్ అందరికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు అండ్ కొంతమంది ప్రతి అంటే మేము మేము ఏం చేసామంటే ఈసారి ఎట్ టు నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ మినిట్ వేస్ట్ చేయకుండా బికాస్ ఇట్స్ అ వర్కింగ్ డే కాబట్టి రైడర్స్ కి కూడా అనుకూలంగా ఉండాలనేసి మేము ప్లాన్ చేసాము లక్కీగా ఆ ప్లాన్ ప్రకారమే వెళ్ళాము అండ్ టూ అవర్స్ లోపు కంప్లీట్ చేసేసాము ఓకే గ్రేట్ గ్రేట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత బాగా విజయవంతంగా మీరు కంప్లీట్ చేసినందుకు కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్స్ అండి రైట్ మరి మనం ఇంకా విషయాలు ముఖ్యంగా ఈ హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ గ్రూప్ మైడర్ లిజినర్స్ మీకు తెలుసా ఈ గ్రూప్ ను రన్ చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు మా అంటే ఇప్పుడు రవీందర్ గారు వస్తున్నారు అంటే మంచి తెల్ల షర్ట్ వేసుకొని బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకొని ఇట్లాగా చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా వస్తారనుకున్నాం కదా అట్లాంటిది ఏం లేదు ఆయన న్యాచురల్ గా అంటే ఒక సైక్లిస్ట్ గా అంటే ఒక హెచ్సిజి అనే గ్రూప్ పెట్టాలి అనే ఉద్దేశం రావడానికి ఆయనకు దీని మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో తెలుస్తుంది హెచ్సిజి జాకెట్ వేసుకుని చాలా ఎనర్జెటిక్ గా వచ్చారనమాట బహుశా ఆ ఎనర్జీ అంతా సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల వచ్చిందేమో ఓకే రైట్ మరి రవీందర్ గారు ఒక అంటే రకరకాల గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయడం వేరు ఈ సైకిల్ గ్రూప్ అనేది 
సో మా సిస్టర్ మా చెల్లెల ద్వారా రీఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను అనమాట సో యాక్చువల్ గా తను స్టార్ట్ చేసింది సైక్లింగ్ ఓకే తను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ నాకు మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది అరే తను స్టార్ట్ చేసింది కదా వై నాట్ సో ఐ డూ సంథింగ్ అనేసి దెన్ టూ థౌజండ్ అంటే అప్పటికి కూడా నాట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ అండి మళ్ళీ దాని తర్వాత నేను కూడా మొదలు పెట్టాను మొదలు పెట్టి అదే రీఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత మొదలు పెట్టిన తర్వాత నాకు ఎందుకో మేబీ ఆ దేవుడు పంపించాడేమో అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీ చెయ్యండి అనేసి సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఉన్న ఈ థాట్ ప్రాసెస్ అండి నాకు ఏంటంటే మనము ఒక సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీ అంటే ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేసి సైక్లింగ్ అంటే నాకు ప్రాణం అండి సో బేసిక్లీ నేను ఒక స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ సాలిడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ సో మా ఫ్యామిలీ మా ఫాదర్ కనుక తీసుకుంటే మా ఫాదర్ ఈజ్ అ హాకీ ప్లేయర్ హీఈస్ కోచ్ బై నన్ అదర్ దెన్ ధ్యాన్ చంద్ అండి సో మన ఫాదర్ ఆఫ్ హాకీ అలాగే మా బాబాయ్ కూడా ఇండియాకి రిప్రజెంట్ చేశారు ఆయన వెస్టర్న్ రైల్వేస్ ఆడారు ఆయన కోచ్ కూడా ఇప్పుడు సో మా ఫ్యామిలీ యాక్చువల్ గా సో నా నుంచి కొంచెం హాకీ అనేది ఐ వాజ్ ద పర్సన్ హు వాజ్ లాస్ట్ టు ప్లే హాకీ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ యా సో దట్ ఈస్ అది కనుక అది బ్లడ్ లో ఉంటే ఇది వచ్చేసి హార్ట్ లో ఉంది సైక్లింగ్ అనేది హార్ట్ లో ఉంది సో వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ అదే నేను మీకు చెప్పాను కదా మా సిస్టర్ ద్వారా ద్వారా నేను రీఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను అనేసి సైక్లింగ్ కి సో అప్పుడు రీఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ అ కంపెనీ కాల్ హెచ్ఎస్బిసి సో దాంట్లో నేను చాలా అన్ని వర్క్ చేశాను నేను ఉండేది సుచిత్ర సుచిత్ర నుంచి నేను హైటెక్ సిటీకి సైకిల్ పని వెళ్ళేవాడిని సో అది దాదాపు ట్వంటీ త్రీ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అంటే అప్ అండ్ డౌన్ మీకు ఫార్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ యూస్ టు వాచ్ మీ అండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అండ్ ఫోర్టీన్ ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో సో చాలా మంది చూసేవాళ్ళు సో నాకు ఆ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో ఏమని థాట్ వచ్చిందంటే వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ టు ద కమ్యూనిటీ ఎందుకంటే నేను కూడా స్పోర్ట్స్ లో ఛానల్ లో ఉండే కాబట్టి ఏదన్నా ఒకటి చెయ్యాలి మనం ఏదన్నా ఒకటి చెయ్యాలి ఒక విజన్ ఉండే అండి సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో వచ్చిన ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ని అలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాను సో నాకు కంపెనీ కూడా నాకు వదిలే వదిలే అంత అంటే అంత తొందరగా వదిలేదు హెచ్ఎస్బిసి దాన్ని అంత తొందరగా వదిలేదు దే టుక్ టైం సో నేను అప్పటికి నా థాట్ ప్రాసెస్ నడుస్తూనే ఉంది అనమాట సో నేను నేను సో సైక్లింగ్ మొదలు పెట్టి సైకిల్ పైన వెళ్ళడము రావడము దాంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనుషులకి సపోజ్ సైక్లింగ్ నడిపిస్తే లాభాలు ఏంటి అనేది నేను అవన్నీ అవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను సో నేను చాలా యునో హోంవర్క్ చేశాను రిసెర్చ్ వర్క్ ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా అంటే చాలా చేశాను అండి అంటే అది దాదాపు మీరు నమ్మరు దాదాపు ఒక టూ ఇయర్స్ పైనే చేశాను అది ఓకే టూ ఇయర్స్ లాస్ అనేది చాలా తక్కువ అండి దర్ నో లాస్ సచ్ బెనిఫిట్స్ దర్ ఆర్ మెనీ వెన్ యూ రైట్ సైకిల్ సో మనము లాస్ అయ్యేది వెయిట్ లాస్ అయితే మేము ఈరోజు మనము హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఫౌండర్ అయినటువంటి రవీంద్ర గారి తోటి చిట్ చాట్ మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది కదా రవీంద్ర గారు మరి మీరు చెప్తూ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలన్నీ కూడా తెలుసు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా స్టార్ట్ అయింది సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ అప్పుడు ఎంత మందితో స్టార్ట్ అయింది అసలు ఆ గ్రూప్ పెట్టే ముందు ఎంత మంది మీరు ఎవరెవరిని కన్సల్ట్ అయ్యారు మీ ఫ్రెండ్స్ రాకపోతే ఎవరు చెప్తానండి చెప్తాను సో నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను ఈ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో స్టార్ట్ అయిన థాట్ ప్రాసెస్ దాదాపు ఒక టూ ఇయర్స్ నేను నా మైండ్ లో మెదులుతూనే ఉంది అనమాట ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేసి సో దెన్ నాకు ఇంకొక కంపెనీ గురించి తెలిసింది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ డి కెథ్లాన్ సో డిఎత్లాన్ అనే కంపెనీ సో దాంట్లో నాకు మన మేనేజర్ పొజిషన్ వచ్చింది అనమాట దెన్ ఐ హ్యాడ్ హ్యావ్ టు లీవ్ ది కంపెనీ కాల్డ్ హెచ్ఎస్బిసి దాని తర్వాత దెన్ ఐ జాయిన్ దిస్ ద రీజన్ టు జాయిన్ ఎందుకంటే ఒక చేంజ్ తీసుకురావాలి సో దాట్ కంపెనీ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్ ఐ షుడ్ ఐ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ వీ హైదరాబాద్ షుడ్ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ అండి టు డికెత్లాన్ ప్రతి ప్రతి టైమ్ లో మాకు తోడుగా ఉంటారు డికెత్లాన్ సో డికెత్లాన్ లో జాయిన్ అవడం జరిగింది 
దాని తర్వాత నాకు నేను జాయిన్ అయింది కూడా ఒక ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యాను సో ఇందాక మీకు చెప్పాను ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేయాలి సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేయాలి అంటే దెన్ ఐ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ స్పోర్ట్స్ సో ఐ హ్యాడ్ టు సాక్రిఫై అ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఐ ఆల్సో గెట్ ఇట్ గాడ్ ఇన్ టు ఎ జాబ్ విచ్ ఐ లవ్ సో దాదాపు ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన జాబ్ నేను వదిలిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ దాట్ ఫార్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ to create something i had to sacrifice otherwise it's not possible uh-huh. so alaga ee company lo join ayin tarvata then i started talking to people uh-huh. so ee kramam lone nenu 2015 lo okay. mari lakshman reddy garu ani kalsan uh-huh. mari lakshman reddy garu evaro kadandi he is the chairman of mlr group of institutions okay. తను ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్క ఏజ్ గ్రూప్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆయన ఇప్పుడు సెవెంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఆయన మెడల్స్ తీసుకొస్తారు ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మాస్టర్ గేమ్స్ అనే ఒక మనకి బెంగళూరు లో జరిగిందండి దాంట్లో హీ బ్రాడ్ టూ గోల్డ్ మెడల్స్ అండ్ వన్ సిల్వర్ మెడల్ ఇన్ స్విమ్మింగ్ సో యా సో దిస్ జెంటిల్ మెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ లో సో వాట్ ఇన్స్పిరేషన్ యూ రిక్వైర్ సో ఈ జెంటిల్ మెన్ ని నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో కలిసానండి కలిసి నేను చెప్పాను అనమాట ఇట్లా ఇది థాట్ ప్రాసెస్ ఉందండి సో నేను ఇలా చెయ్యాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు హీ జస్ట్ హీ యునో మొత్తం ఆర్మ్స్ ఇలా ఇచ్చేసేసి ఎస్ డూ ఇట్ అన్న ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు సో సో హీ ఐ మీన్ ద ఫస్ట్ డిస్కషన్ వాజ్ విత్ హెమ్ అండ్ దెన్ లేటర్ వెన్ ఐ వాజ్ విత్ దిస్ కంపెనీ కాల్ డిగెత్ లాన్ సో ఐ యూస్ టు స్టాక్ టు మెనీ పీపుల్ చాలా మందితో మాట్లాడి టైం స్పెండ్ చేసి దెన్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మార్చ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ మార్చ్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో ఈ గ్రూప్ ఫామ్ చేశాను అప్పుడు ఫస్ట్ గ్రూప్ లో దాదాపు మీకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఆ మెంబర్స్ ఎవరో నేను చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఫామ్ చేసింది సో సందీప్ అనే ఒక వ్యక్తిని యాడ్ చేశాను అంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మళ్ళీ దాని తర్వాత నరేందర్ రెడ్డి డాక్టర్ నరేందర్ రెడ్డి మళ్ళీ దాని తర్వాత ఐ added uh, rv raman mm. ani and sanjay ani kuda all these are uh, uh, mm. dr narendra reddy which is a scientist and matter okay. sanjay which is a software professional okay. and uh, rv raman kuda ante andi mm. even sandeep is also the same mm. and then we have srinivas ramaraju mm. we have ankit agarwal we have uh, harshin lalpet mm. so harshin lalpet uh, asalu uh, ante pranam ichcha vaadu starting lo okay uh, so ee villandru and um, amit day so mm. uh, prabhakar rao we call him tinku mm. so srinath so we land are starting lo unnayandi okay. so starting lo chaala takkuva group anamata mm. mm. oka 20 20 kilometers ala ilai vala all like minded people absolutely okay. like minded people so it oka chinna group so this is called as the first batch <laughs> so slow ga ee batch tho modal pettanu anamata మేము ఫస్ట్ రైడ్ దాదాపు ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అలా చేసాం అక్కడే మా సైడ్ సుచిత్ర నుంచి ఎందుకంటే అక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఈ గ్రూప్ అనేది హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ అనేది సుచిత్ర నుంచే ఫామ్ అయింది సో కాబట్టి నా ఉద్దేశం కూడా అదే ఉంటుందండి ఐ వాంట్ టు మేక్ సుచిత్ర ది నెక్స్ట్ సైక్లింగ్ హబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో మంచి ప్రశ్న అండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు చాలా ప్రాణం అండి హైదరాబాద్ బికాస్ ఐ బీన్ నేను మీకు చెప్పాను నేను ఒక స్పోర్ట్స్ మెన్ ఉండి సో నేను ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఈ వాతావరణం అనేది మనకి ఎక్కడ దొరకదు స్పెషల్లీ హైదరాబాద్ అనే వాతావరణం మీకు ఎక్కడ దొరకదు సో హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అటాచ్ టు మై హార్ట్ జస్ట్ లైక్ సైక్లింగ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అటాచ్ టు మై హార్ట్ అండ్ ఎప్పుడైతే మా గ్రూప్ కూడా చిన్న గ్రూప్ ఉండే కదా మేము ఒక పేరు పెడతాము అని అనుకున్నప్పుడు ఆ హైదరాబాద్ అనే పేరు వాజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్ ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు అన్నట్టుగా సుచిత్ర సైక్లింగ్ క్లబ్ అని అన్నారు పర్ల్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అన్నారు ఇంకా రకరకాల పేర్లు వచ్చాయి సో బట్ వీ వర్ వెరీ కీన్ సికింద్రాబాద్ కూడా ఉండే బట్ వీ వర్ వెరీ కీన్ దట్ హైదరాబాద్ ఉండాలి ఫస్ట్ నేమ్ షుడ్ బి హైదరాబాద్ బికాస్ హైదరాబాద్ ఉంది అనుకోండి ఇట్ విల్ బి రెకగ్నైజ్ వరల్డ్ వైడ్ సో ఆ ఉద్దేశంతో హైదరాబాద్ అన్న పేరు పెట్టవలసి వచ్చింది అండ్ సైక్లింగ్ సైక్లింగ్ అనేది సాధారణంగా మనకి అంటాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కూడా హైదరాబాద్ సైక్లింగ్ గ్రూప్ అన్నారు బట్ ఇట్ ఇస్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ సో సైక్లిస్ట్ అంటే అందరు సైక్లింగ్ అంటే ఓన్లీ సైక్లింగ్ వస్తుంది సైక్లిస్ట్ అన్నప్పుడు ఇట్స్ అ వాళ్ళందరూ అది సైక్లిస్ట్ అనమాట సో గ్రూప్ బికాస్ దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ విత్ స్మాల్ గ్రూప్ ఐ వాంటెడ్ దాట్ టు బి కాల్డ్ అస్ గ్రూప్ సో ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో 
సో మీరు నెంబర్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో దర్ వాస్ వెరీ మినిమం సైక్లింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే పాత వాళ్ళు ఏదైతే సైక్లింగ్ చేస్తున్నారు చేస్తుండేను ఆర్ట్లస్ అది ఇది దాని యూనో ఆ ఎరా వేర్ అది దాని తర్వాత వెన్ యూరోపియన్ స్టైల్ ఆఫ్ సైక్లింగ్ ఎప్పుడైతే మన ఇండియాలో వచ్చిందో ఇట్ పిక్ అప్ వెరీ వెల్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సే దిస్ ఎస్ ఇట్ పిక్ అప్ వెరీ వెల్ వెస్టర్న్ స్టైల్ అండ్ దెన్ యూరోపియన్ స్టైల్ ఆఫ్ సైక్లింగ్ వాళ్ళు తయారు చేసే కాంపొనెంట్స్ అయినా కూడా సైకిల్లో మనకి స్మూత్ రైడ్ని ఇస్తుంది అనమాట సో అది సో అది ఏమైందంటే ఫర్ పీపుల్ నౌ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ లిటిల్ స్మూదర్ రైడ్ రాదర్ దెన్ ఎర్లియర్ సో అలా సో మేము స్లోగా ట్వంటీ ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ అలాగా స్టార్ట్ చేసాం అనమాట బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ సర్టన్ కిలోమీటర్స్ నేను లాంగ్ కిలోమీటర్స్ చేసేవాడిని మీకు చెప్పాను నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అయినా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి కూడా నేను లాంగ్ కిలోమీటర్స్ చేసేవాళ్ళు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్పాన్ లో అంటే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సిక్స్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఎంత మంది జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పటికి మీ ఎంత మంది ఉన్నారు సో నేను ఇందాక చెప్పాను సో హార్డ్లీ ఫైవ్ మెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేసిన ఈ గ్రూప్ ఇప్పుడు మా ఇన్స్పిరేషన్ తో హెచ్సిజి ఇన్స్పిరేషన్ తో టెన్ థౌజండ్ సైకిల్ ఇస్తారండి అక్రాస్ హైదరాబాద్ అక్రాస్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మా విజన్ వచ్చేసి వన్ లాక్ సైకిల్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి హైదరాబాద్ అండ్ అయితే తప్పకుండా సాధిస్తాం అందుకే అనుకుంటా అక్కడ సైకిల్ షాప్ లో ముందు సైకిల్తో పాటు వాళ్ళ కార్లు కూడా కనబడుతూ సో వెళ్ళ వింటూ ఉంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది సో మరి ఈ సైక్లిస్ట్ ఎప్పుడైతే ఈ గ్రూప్ పెట్టారో ఇదన్నీ ఉన్నప్పుడు చాలా మందికి ఈ సైక్లింగ్ చేసే వాళ్ళని మేము చూడగానే ఈ ఇది మనతో కాదులే అబ్బా దీని గుణాలంటే ప్రత్యేకమైన సైకిల్ ఉండాలేమా అనే ఒక మనలో ఉంటారు ఏమంటారు అసలు దీనికంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ఈ లాంగ్ రైడ్ చేసేటప్పుడు సైకిల్ ఎట్లాగా సో మళ్ళీ మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అండి మనకి సపోజ్ లాంగ్ రైడ్స్ సో మేము మా గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి ఒకటే చెప్తాం అనమాట ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ మినిమం రైడ్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు చిన్న చిన్న కిలోమీటర్స్ అంటే ఫైవ్ ఆర్ టెన్ కిలోమీటర్స్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మసిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ట్యూన్ అవుతాయి వెన్ ఫైవ్ ఆర్ టెన్ కిలోమీటర్స్ చేసినప్పుడు మసిల్ ట్యూన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్లోలీ దే కెన్ గెట్ ఇన్ టు లాంగర్ రైడ్స్ లాంగర్ రైడ్స్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వాళ్ళకి ఎవరైతే స్టార్టింగ్ చేస్తారో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ కిలోమీటర్స్ సో అప్పుడు వాళ్ళు సపోజ్ ఒక చిన్న రైడ్ ఉంది సో లెట్ సే థర్టీ కిలోమీటర్ రైడ్ వీ ఇన్వైట్ ఎవ్రీ వన్ కమ్ జాయిన్ అస్ సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీస్ రైడర్స్ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేసిన రైడర్స్ ఉంటారో దే కమ్ అలాంగ్ విత్ అస్ సో మేమేమి చేస్తామంటే వీ నో దట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన రైడర్స్ సో అలాగే వాళ్ళతో పాటు స్లోగా వెళ్తాం అనమాట వీ డోంట్ రష్ అండ్ గో ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ రీస్ ఇప్పుడు మనం కమ్యూనిటీని డెవలప్ చేయాలి అని అన్నప్పుడు వాళ్ళతో పాటు ఉండాలి సో వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తేనే వాళ్ళు పది మందిని మోటివేట్ చేయగలుగుతారు అందుకే మేము వాళ్ళతో పాటే ఉంటాం అనమాట వాళ్ళతో పాటు ఉండి వాళ్ళతో సపోర్ట్ ఇస్తాం సపోర్ట్ ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక పది మందిని మోటివేట్ చేయగలగాలి సో యా సో రోజుకి అసలు ఈ సైక్ సైక్లింగ్ చేసేవాళ్ళు క్వశ్చన్ ఏంటంటే రోజుకు ఎంత సేప్ చేస్తే ఎంత బెనిఫిట్ ఉండే అవకాశం సో వాటితో పాటు చేయాలా రాపోజ్ సైక్లింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ అడగండి ఇప్పుడు రోజుకు ఎంత సేపు మనం సైక్లింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఒక ఎక్సర్సైజ్ గా కూడా మనం సైక్లింగ్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం చాలా మంది కేవలము ఇంట్లో ఉండేటటువంటి సామాన్ తెచ్చుకోవడానికి సైకిల్ వాడడం తప్ప నిజంగా బాడీకి బెనిఫిట్ ఉంటది అనేది ఎక్కువ మందికి ధ్యాస ఉండదు కరెక్ట్ అండి మరి అసలు మేజర్ గా సైక్లింగ్ చేసే వాళ్ళు రోజుకి ఇంటి దగ్గర ఉన్నా కూడా సరే ప్రత్యేకమైన రైడ్స్ కాకపోయినా కూడా ఇంటి దగ్గర ఉన్నా సరే దీన్ని ఎన్ని ఎన్ని గంటలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎన్ని నిమిషాలు చేస్తే బెటర్ సో సైక్లింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనకి మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేసిన చాలండి బట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ మీరు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ చేస్తున్నారు మీరు స్లో నడిపిస్తున్నారా మీడియం నడిపిస్తున్నారా లేకపోతే ఫాస్ట్ గా నడిపిస్తున్నారా ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ దాట్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను వెన్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేను ఒక వంద కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలనుకున్న వంద కిలోమీటర్లు నేను ఫోర్ అండ్ ఐ మీన్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ లోపల నేను కంప్లీట్ చేయగలుగుతాను మై గాడ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టు ఫోర్ అవర్స్ లోపల వంద కిలోమీటర్లు కంప్లీట్ చేసే
ఆ పరంగా కూడా మేము ఆలోచిస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఈజ్ సఫిషియంట్ ఇప్పుడు సపోజ్ పీపుల్ హూ గో అండ్ సిట్ అట్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి దే ఓన్లీ యునో ద బిజినెస్ ఫర్ దమ్ ఇస్ టు డీల్ విత్ సిస్టమ్ ముందు సిస్టమ్ ఉంటుంది కూర్చొని చేస్తారు సో ఒకటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను సో ఈ సపోజ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒక వన్ అవర్ మీరు చేయలేకపోయారు అనుకోండి కమ్యూట్ టు ఆఫీస్ సైకిల్ తీసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళండి దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మా గ్రూప్ లో ఒక అతను ఉన్నాడు అమిత్ అనేసి ఆయన ఏం చేస్తాడు రెగ్యులర్ గా హీ హాస్ అ బిజినెస్ సో వాట్ ఈస్ ఏస్ ఇస్ నాకు యునో వేరే ఏ ఎక్సర్సైజ్ లేదు సో కాబట్టి నేను సైకిల్ తీసుకొని నా బిజినెస్కి వెళ్తాను అండ్ అగైన్ హీ కమ్స్ బ్యాక్ ఆన్ సైకిల్ సో అలాగా అదొక ఆప్షన్ ఉంది దెర్ ఇస్ వన్ ఆప్షన్ సో అదే అందరూ ప్రేక్షకులు అందరూ అది వినాలి సో విషయం శ్రోతలు మీరందరూ కూడా అంటే మనం ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే బండి మీద వెళ్ళాలి కార్లోనే వెళ్ళాలి అనేది పెట్టుకోకుండా మనకు అవకాశం ఉంటే ఇలా కూడా వెళ్ళడం వల్ల మన యొక్క డిగ్నిటీ కానీ స్టేటస్ కానీ అస్సలు పడిపోదు అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా పెరుగుతుంది అండి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కదా తప్పకుండా పెరిగే అవకాశం వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్తున్నారు రవీందర్ గారు సో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మీ దాంట్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఏజ్ ఎంత ఉండాలి ఏ ఏ క్రైటీరియా మీ అంటే ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అసలు మీరు చేసినటువంటి మిగతా రైట్స్ ఏంటి లాంగెస్ట్ రాయింట్ ఏంటి రికార్డ్స్ ఏంటి ఈ విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా మనం ఉన్నా థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్స్ ఫ్రైడేలో రైట్ మరి అద్భుతమైన పాటలతో పాటు మంచి మాటలు కూడా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా సైక్లింగ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలియజేస్తూ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఫౌండర్ అయినటువంటి రవీందర్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు కదా చాలా చాలా విషయాలు చెప్పారు ఎలా పెట్టారు అనే విషయాలతో పాటుగా మరిన్ని విషయాల గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాము రవీందర్ గారు మరి మీరు చెప్తూ ఉంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది ఎక్కడో చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది ఐదారు మందితో స్టార్ట్ అయింది ఈ రోజు దాదాపుగా ఒక పదివేల మంది హైదరాబాద్ నిండా సైకిల్స్ పట్టుకొని వెళ్తూ ఉన్నారంటే నిజంగా దీని తర్వాత నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే సైకిల్ షాప్ గానీ పెట్టానా నో డౌట్ హైదరాబాద్ రైట్ చాలా చాలా మంచి ప్రయత్నము అయితే ఈ ప్రయత్నంలో ఆరోగ్యం అనేది చాలా ముఖ్యం ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే మీరు దీన్ని ప్లాన్ చేసి ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ మరి ఈ ఆరోగ్యాన్ని ఎంత వరకు కాపా కాపాడుతుంది ఈ సైక్లింగ్ అనేది ఎటువంటి బెనిఫిట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ సో వన్ సైక్లింగ్ ఇప్పుడు మనకి సాధారణంగా ఎక్సర్సైజ్ పరంగా చూస్తే ది ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ సైక్ స్విమ్మింగ్ ఓకే ఫస్ట్ కమ్ స్విమ్మింగ్ అండి దాని తర్వాత సైక్లింగ్ బట్ సైక్లింగ్ హ్యాస్ లాడ్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ హెల్త్ పరంగా ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం సేవ్ చేస్తున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ ని సేవ్ చేస్తూ హెల్త్ ఒకటి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యునో కమ్యూనిటీని డెవలప్ చేయడం సో హెల్త్ పరంగా మనం చూసుకుంటే వన్ మనకి సపోజ్ ఎవరికన్నా హార్ట్ డిజీజ్ ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు కనుక డైలీ అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సైక్లింగ్ చేశారనుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ డిజీజ్ అనేది తగ్గుతుంది ఎనీ డాక్టర్ విల్ సే దిస్ హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ రోజు చెయ్యాలి చక్కగా నో నీట్ టు గో ఫర్ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళే అవసరం లేదు స్లోగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అండ్ మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది టో నుంచి హెడ్ వారికి ఇమెన్స్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది దాంతో పాటు అవర్ బోన్స్ బికమ్ స్ట్రాంగర్ అవర్ బోన్స్ బికమ్ స్ట్రాంగర్ అండ్ వెన్ బికాస్ యూఆర్ యునో ది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ హ్యాపెన్స్ ఇమెన్స్లీ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూఆర్ రిఫ్రెష్డ్ త్రూ అవుట్ ద డే మైండ్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది మనకి నెగిటివిటీ అనేది రాదు సో యూ ఆల్వేస్ బీ ఆన్ అ పాజిటివ్ సైడ్ దాట్స్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ సైక్లింగ్ అండి ఫిజికల్గా మానసికంగా మిమ్మల్ని ఉంచడమే కాకుండా ఎగ్జాక్ట్ అనుకోకుండానే ఇంటర్లూడ్ స్టోరీ లాగా ఆర్థికంగా కూడా బాగా ఇది ఆర్థికంగా కూడా చింపుకుపోవడం లాంటివన్నీ తప్పించేసి హ్యాపీగా మనకు ఒక్కసారి పెట్టుబడి పెడితే రోజంతా ఆరోగ్యమే కదా అబ్సల్యూట్లీ అండి ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను సో వన్ మనము అంటే ఇప్పుడు మేము అది కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఏంటంటే కమ్యూటింగ్ టు ఆఫీస్ మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి వెన్ పీపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కార్ కార్ కాకుండా సైకిల్ పైన వెళ్తే మనం ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాం నాట్ ఓన్లీ ఫ్యూయల్ ఓకే యు ఆర్ సేవింగ్ యువర్ యునో ది హెల్త్ యాజ్ వెల్ అంటే సేవింగ్ హెల్త్ అంటే హెల్త్ ని మంచి చేసుకుంటున్నాము అండ్ యు ఆర్ 
ఎవరైతే కార్లో వెళ్తారో ఎవరైతే బైక్ పైన వెళ్తారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తారు చూసి వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఉన్నాయి మా గ్రూప్ లో చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మొన్న ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చెప్పాలంటే ఒక అతను ఉమా మహేష్ అని ఉన్నారు ఆయన మేము ఒక ఒక ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ చేసాం ఏంటంటే బైక్ టు వర్క్ బైక్ టు వర్క్ అండ్ నో మోటార్ వెహికల్ డే అని స్టార్ట్ చేసాం సో నో మోటార్ వెహికల్ డే అంటే ఆ ఒక్క రోజు మీరు వెహికల్ ముట్టద్దు ద వన్ విచ్ రన్స్ ఆన్ ఫ్యూయల్ ఓన్లీ సైకిల్ సో ఒక్క రోజు మేము చేసాము యాక్చువల్ గా అయితే ఒక వన్ వీక్ చేసాము దాంట్లో ఆ వన్ వీక్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో జాన్ ఫిబ్రవరి లో స్టార్ట్ చేసాము అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ జెంటల్ మ్యాన్ ఉమా మహేష్ అని చెప్పాను కదండి హీ వర్క్స్ విత్ బ్యాంక్ సో ఆయన రెగ్యులర్ గా అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా రెగ్యులర్ గా చేస్తున్నారు అలాగే మురళీకృష్ణ అని ఉన్నారు ఆయన ఈజ్ అ టీచర్ ఇన్ స్కూల్ ఆయన అసలు రెగ్యులర్ గా స్కూల్ కి సైకిల్ పైన వెళ్తారు అది కూడా అంతే ట్వంటీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కిలోమీటర్స్ ఉప్పల్ నుంచి ఇక్కడ కేరతాబాద్ కు వస్తాడు ఆయన సైకిల్ మీద సో ఇది ఏంటంటే మీరు చూడండి ఇప్పుడు మనకి హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఎంతమంది మోటివేట్ అయ్యేది అనేది మనకి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది సో ఇట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ నేను చెప్పినట్టుగా సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ మనకి హెల్త్ పరంగా ఐ ఐ టోల్ యూ కపుల్ ఆఫ్ పాయింట్స్ హెల్త్ పరంగా ఎంత ఇది అవుతుందో అనేసి అండ్ యా so that's more important that health paramga manamu and uh, uh, fitness paramga mm. and then uh, manaki physically, physically rundu mentally rundu dani simultaneously ga aarthikanga kuda chaala ekkuva dabbu nu kuda save chesti manaki dini kuda save ayipothu strategically danni use chesam ankonde ante manam koncham strategically cheskunte suppose let's say manam daily adugutlem prathi okarni daily adugutlem ipudu suppose manaki 5 days 5 days lo they can plan it out 2 days టూ డేస్ ఓకే ఫైన్ మనకి ఇప్పుడు సమ్మర్ ఉంది సమ్మర్ లో కొంచెం కష్టం అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ వాష్ రూమ్స్ అండ్ ఆల్ ప్రతి ఒక్క కంపెనీ లో వాష్ రూమ్స్ ఉంటాయి సో నేను ఎప్పుడైతే నేను నేను చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు నేను ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ హెచ్ఎస్బిసి అని అక్కడ మా కంపెనీ లో మాకు వాష్ రూమ్స్ ఉండే అప్పట్లోనే పీపుల్ యూస్ టు వాష్ మీ లైక్ దిస్ అరే ఈయన వచ్చాడు అంతలోపు ఫ్రెష్ కూడా అయ్యాడు వచ్చేసాడు కూర్చున్నాడు సో వాట్ ఎల్స్ వీ నీట్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితి ఇప్పుడు ఉన్న ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ ఈజీ అండి every company gives you a washroom so dantlo mana problem enti commute to office enta manam enta manam environment ni enta save chestunnamo pollution ipudu south india lo monna nenu oka article chadavanu south india lo we are leading in pollution and hyderabad is leading in pollution that is in our hands mana chethlo undi manam as a citizen manam kaapadochu evariki vaalu teeskune nirnayam valane in sadhya padu sadhya padutundi right so మరి ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉంటే చాలా మందికి హెచ్సీజీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనిపిస్తుంది అవునండి అసలు దీంట్లో ఎంత ఏజ్ వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది సో సారీ మీరు అవునండి సో ఇప్పుడు ఇది ఇది మళ్ళీ మంచి ప్రశ్న అడిగారు ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఏజ్ టు జాయిన్ ఇన్ టు సైక్లింగ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు మేము ఒక రైడ్ కండక్ట్ చేసాం సుచిత్ర నుంచి సిటీ వైపు విచ్ ఇస్ ట్యాంగ్ బండ్ మీరు నమ్మర్ అండి సెవెన్ ఇయర్స్ కిడ్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కిడ్ మేము ఒక రైడ్ కండక్ట్ చేసాం దాదాపు ఒక థర్టీ కిడ్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు అందరు ఇదే ఏజ్ గ్రూప్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ వాజ్ లిటరలీ అసలు ఇది సాధ్యం అవుతుందా సిటీలో వెళ్తున్నాం ఇంత ట్రాఫిక్ ఉంటుంది అంత ఇది ఉంటుంది సో ఒక్కటి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే సైకిల్ నడిపించే వాళ్ళైనా కూడా సైకిల్ ఎవరైతే నడిపిస్తారో అట్ ది సేమ్ టైం పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ట్రాఫిక్ అనేది ఉంది ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకు కొంచెం ట్రాఫిక్ తక్కువ ఉంటుంది సో మనం ఏం చేయాలి అంటే మా అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఏ ఏజ్ గ్రూప్ జాయిన్ కావచ్చు సో నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఏదైనా ఏజ్ దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ ఫర్ జాయినింగ్ అండ్ మా దగ్గర దెర్ ఇస్ నో మెంబర్షిప్ యాజ్ సచ్ డైరెక్ట్లీ యూ జాయిన్ నాట్ ఈవెన్ అ సింగిల్ మనీ ఆర్ ఫైవ్ వీ చార్జ్ యూ ఇట్స్ ఆల్ ఫ్రీ యూ జాయిన్ ఇట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యు నో డెవలప్ కమ్యూనిటీ సైక్లింగ్ కమ్యూనిటీని మనం డెవలప్ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి మేమేం చేసామంటే ఆ థర్టీ కిలోమీటర్ రైడ్ మీరు నమ్మర్ అండి సో సుచిత్ర నుంచి ఇక్కడ మనం ట్యాంక్ బండ్కి వచ్చి ట్యాంక్ బండ్ నుంచి మొత్తం ఒక లూప్ తీసుకొని మళ్ళీ వీ వెంట్ బ్యాక్ బిలీవ్ మీ అండి మేము ఏం చేస్తామంటే వీ మెయింటైన్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ మేము రోడ్ లోపలికి రాము కిడ్స్ కి కూడా అదే మేము నేర్పిస్తున్నాం సీనియర్ రైడర్స్ కూడా సీనియర్ రైడర్స్ అంటే మా గ్రూప్ లో ఇప్పుడు స
సెవెంటీ ప్లస్ రైడర్స్ అంటే సెవెంటీ ప్లస్ అంటే టాకింగ్ అబౌట్ ఏజ్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క రైడ్ కి వస్తారండి ఈవెన్ వంద కిలోమీటర్లు కూడా రాగలుగుతారు వాళ్ళు మీరు హెచ్సిజి తరఫున లాంగెస్ట్ రైడ్ ఎప్పుడు చేశారు ఓకే సో హెచ్సిజి తరఫున లాంగెస్ట్ రైడ్ అంటే మనకి కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి సో కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ డ్రీమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఒక కళ అనమాట అది అది మేము ట్వంటీ డేస్ ప్లాన్ చేసాము అండ్ మీరు నమ్మరు అండి ప్రతి ఒక్క రైడర్ ని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి పికప్ చేసాం ప్రతి ఒక్క రైడర్ ని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ అంటే ఇది పికప్ చేయడానికి మేము దర్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ లీగ్ సైక్లింగ్ లీగ్ లీగ్ అంటే ఓన్లీ మనకు హాకీలోనో లేదో మనకి క్రికెట్ లోనో దీంట్లోనే కాకుండా మనకి సైక్లింగ్ లీగ్ అనేది మనకి సైక్లింగ్ లో కూడా ఉంది అని చూపెట్టాము ప్లస్ దాని ద్వారా మేము ఏం చేయగలిగాము అనేది కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి సో సైక్లింగ్ లీగ్ ఫస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇది థర్డ్ ప్రాసెస్ నాకు ఎప్పుడైనా కూడా అండి థర్డ్ ప్రాసెస్ రాగానే ఇమీడియట్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండాలి సో ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు చాలా తక్కువ టీమ్స్ ఉండే కానీ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసాం ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ వన్ మంత్ పీరియడ్ అండి జూన్ ట్వంటీ వన్ జూన్ ట్వంటీ వన్ ఎస్ యోగా ఇంటర్నేషనల్ డే ఆ రోజు మొదలు పెట్టాము అండ్ జూలై ట్వంటీ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేసాం సో దట్ ఈస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వెన్ కమింగ్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ది నంబర్ ఇస్ ఫోర్ టైమ్స్ డబల్ టూ ల్యాక్ ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అక్రాస్ ఇండియా నుంచి పార్టిసిపేట్ చేశారు టూ ల్యాక్ ఎయిటీ వన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ మీరు యు విల్ బి స్టన్ టు నో దాట్ యు నో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కాంపిటీషన్ లాగా అనమాట ఫస్ట్ టీమ్ ఏదైతే యునో దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చారో వాళ్ళు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ముగ్గురు కలిసి చేశారు సెకండ్ టీమ్ వచ్చేసి లెవెన్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ థర్డ్ టీమ్ వచ్చేసి అరౌండ్ యునో టెన్ థౌసండ్ సంథింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీ నాట్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ది గ్రాస్ అంటే లో ఒక గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి తీసుకొచ్చిన సైక్లిస్ట్ ఏమేమి చేయగలుగుతారు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట హెచ్సిజి అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ సో ఈ సైక్లింగ్ ఇస్ నథింగ్ ఈ కశ్మీర్ ఐ మీన్ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఏదైతే చేసామో దీంట్లో చాలా మంది ఎవరైతే సైక్లింగ్ లీగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో ఉన్నారు ఇది మన కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి సో కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి మాకు చాలా సపోర్ట్ దొరికిందండి చాలా సపోర్ట్ దొరికింది ప్రతి చోట మాకు సపోర్ట్ దొరికింది స్పెషల్లీ తమిళనాడు మళ్ళీ దాని తర్వాత మాకు శ్రీనగర్ లో కూడా మంచి సపోర్ట్ దొరికింది అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ థర్టీన్ రైడర్స్ తో చేసామండి ఇది టూ ఫీమేల్ రైడర్స్ ఉన్నారు థర్టీన్ రైడర్స్ తో చేయడం ఇది మొద మొట్టమొదటిసారి మన కంట్రీలో జరిగింది అండ్ దట్ టూ ఫ్రమ్ హెచ్సిజి సో దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంకోటి రాబోయేది సో మీరు కిలోమీటర్స్ అడిగారు కాబట్టి ఇది ట్వంటీ డేస్ లో వీ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ప్రతి సంవత్సరం పెడదామని అనుకుంటున్నాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఇయర్ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ ఎక్స్పెటిషన్ ఫర్ కిడ్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ దానికి ఏదో మేము యూనో బై ఫ్లూ కాలా చెప్పం సో వీ డూ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇప్పుడు కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అబ్సల్యూట్లీ వీ డూ లాడ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆన్ దాట్ అదంతా చేసిన తర్వాతనే ఇప్పుడు కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి ఇప్పుడు మేము వీళ్ళని గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి అందరు వచ్చాము అని చెప్పాను కదండి వాళ్ళు డైరెక్ట్ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి వెళ్ళలేదండి టూ మంత్స్ ప్రయర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కోర్ స్ట్రెంగ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అజిలిటీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో దీనికి కూడా మళ్ళీ మా గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళే సపోర్ట్ చేశారు అంటే సపోర్ట్ అంటే మనకి ఫిట్నెస్ పరంగా సపోర్ట్ చేశారు అనమాట సో అది ఒకటి అండ్ ఈ సైక్లింగ్ లీగ్ నేను చెప్పాను ఒకటి ఇంకొక ఒక ఈవెంట్ చేసామండి విచ్ ఇస్ లైక్ మనకి సుచిత్ర నుంచి మసైపేట్ దాదాపు మనకి ఫిఫ్టీ ప్లస్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ తో అగైన్ ఏది చేసినా కూడా మేము ఇప్పుడు కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అయినా కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది ఉన్నది అండ్ సైక్లింగ్ లీగ్ అయినా కూడా ఇట్స్ ఆల్ ద రీజన్ వై వి డూ దిస్ ఇస్ టు ప్రమోట్ సైక్లింగ్ అంటే మనల్ని చూసి పది మంది మోటివేట్ అయ్యి దే ఆల్సో షుడ్ గెట్ ఇన్ టు సైక్లింగ్ అనేసి సో ఈ ఫ్లాగ్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ తో మేము ఏం చేసామంటే సైకిల్ కి ఎదురుగా పెట్టుకొని సిక్స్ ఫీట్
one of the uh, the best event in uh, HCG. Okay. Uh, league, Yudhi and Kashmir to Kanyakumari. Right, it's great. You can see it in the winter. 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 Future low meter bar to nien gorada ride kuch jao. Prayatan rahe the tapko na jaisa no. Mundu ka dani kante mundu ka vok main cycle gorun kuni first prepare hoto. Oh no ni first main cycle list ko ani. Chine pani chine naagura cycling kante chala chala is. Chala thora ho. Cycle mein the vele dani kista par thoda. Saintram puta urne cycle bat kuni ala urlo thiru thoda ne vadi. Right experience baga ni jisko. Right mar ila matlar thoda unte ala time hoto niya tha. Sare ekka mar mo isho ni mungin check mundu ka inko ni mission. Mukhya ga e hetsi ji ani di. चालेजेसिंग So 20 days consistency challenge अनुन तुन्दी, okay. 50 days consistency challenge अनुन तुन्दी, hmm. 100 days uh, consistency challenge, 200 hmm. days. So ये पुरे जान लो start चेसम 100 days. Hmm. So चाला मर्ट को दादा पु, I mean the many people who completed 100 days challenge. Okay. So 200 days consistently चाहिए आगे. Hmm. So consistently चेस ना प्रेम आउट उन्हें अंडे. Hmm. There are again couple of people who watch you. Hmm. Choose center. Oh. Okay. So ये challenges चेस तो, चेस तो उन undi mm. we also do couple of events mm. suppose for example ivala world bicycle day ochindi yeah so antak mundu manaki mothers day unde okay. so mothers day so ila edaithe occasions vastayo appa 100% we come in a group okay ipudu entante when we call for a group mm. there's a lot of huge group vachestaru anamata oh. prathi okaru wanted to be part of it but ivala kuda chusukondi ipudu ivala world bicycle day everyone Chala, came together group so ha. hyderabad anta kuda hyderabad so so मरो मरो विषय में इतने ये लेडीज दिन विषय लो वाल एटवन्टी जागर तो दिस कॉलेज वाल एटवन्टी स्ट्रेंथ निकाल कूँड डाली असल लो वाल की इंतवर क्यों जाओ तुम्हें तो साइकिलिंग में व्हेन यू टॉक अबाउट फीमेल राइटर्स इन्हें एक्चुअली जब पाल अंते इफ सपोज फीमेल राइटर्स ने चूस न I'm telling you, okay, sorry, mind log ana ka fix hai the. We are nothing in front of them. Thank you, Adele. Asalu. We are we are nothing in front of the, any female, for that matter, woman. Manam nothing. Okay. Wal okay, sorry, ni change kunte. So, meru manchi prashna dgar. Ipur woman rider yeh yore to naru. Maaku starting lo, it it took almost two years. Okay. Round nine lo patindi. Oh. Woman riders lay kunte madhagra. Oh. So na ne apur aim anta nante. When a woman comes forward, hmm. the whole world will come be be behind. Okay. Alagi cycling lo kuda, ma women riders le kunde. But the the time when women riders started, hmm. maybe that is the reason an kunte ano padivela mandi thayare yaro. So jagratlu ante uh, as such there's nothing to worry about it ande. Hmm. It's just that pratiyokor alagi ite ride just taro, alagi ride che yandi, and uh, there, there's nothing to worry about it. Hmm. अंत जाग्रत पर्टिकुलर प्रत्येक अवसर लेट्स जस्ट दट एपड़ना मन नई रईड अनेंटेना मन लांग डिस्टन्स दे शुड ओन एंश्योर दट ग्रूप अंत टू टू थ्री मेबर्स उड़े ग्रूप सैलक्टेकोलम बेटर इंडिविजुअल सपोर्टिव अंत बट स्पेषल स्पेषल यु नो वी नो नीड टू टेक एनी कैंड आफ यु नो पर्टिकुलर इवाली अभी अला जाग्रत अवसर लेदी सो जस्ट जस्ट हाव टू बी आ दट अंड एलागो मैं नई रईड्स नई रईड्स वीटर रिमीटर सो दी रिफ्लेक्टिव जाके रिफ्लेक्टिव जाके मल्ल दिन तरह लाइट उ सो विच इज सेफ वे युर् On the road, मैं hmm. वैन को अच्छे व्यक्ति का है ना मुंडो अच्छे व्यक्ति का है ना तेलुसुंदर मर्ड। okay. There is something on move, okay. so we need to be careful and ऐसे। right. So even uh, female riders कोड़ा night rides जैसा रो। हाँ, oh, yeah. just that it's a challenging ride का। It is absolutely a challenging ride. So मानम मानम इन अंडे just माना जाग्रत तला मानम उन्हें सर पोतुं। Extra जाग्रत तला नहीं तो ऑस्ट्रेल दो। नेम चपना टिका just ओके group लो उन्हें सर पो हाँ नहीं डिटेल्स अक्सर चप्पल रहा हेड सीजी डी सो रीच अवाल अंटे वन 
ట్విట్టర్ లో మేము ఉన్నామండి విత్ హైదరాబాద్ హెచ్సిజి గ్రూప్ టూ అని ఉన్నాము వి ఆర్ ఆల్సో ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రిపీట్ ఇట్ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ అండ్ అలాగే మేము ఫేస్బుక్ లో కూడా విత్ ద నేమ్ సేమ్ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ అని ఉన్నాము యూ హ్యావ్ ఆల్సో హ్యావ్ ద నంబర్ దర్ సో ఆ నంబర్ పైన కాంటాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ మేము ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ద గ్రూప్ ఇస్ మాస్టర్ సో ఇంతకుముందు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉండేది ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్ అనే గ్రూప్ లో సో ఏమవుతుంది అంటే సో మెనీ పీపుల్ జాయిన్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు సో సో దిస్ ఇస్ హౌ అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఏ వెబ్సైట్ కాల్డ్ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ గ్రూప్ యా డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ హైదరాబాద్ సైక్లిస్ గ్రూప్ డాట్ కామ్ సో దిస్ వే యూ క్యాన్ గెట్ ఇన్ టు హెచ్సిజి అండ్ బి ఆర్ దేర్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ సపోర్ట్ మేము అందరం ఉన్నాము సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా పదివేల మంది ఉన్నామనేసి ప్రతి ఒక్క సపోర్ట్ మేము ఇవ్వడానికి రెడీ ఉంటాము ఇట్స్ జస్ట్ దట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి సైక్లింగ్ చేయడానికి అండ్ మనం అందరము తోడుగా ఐ మీన్ అందరం కలిసి వచ్చి మా మన ఒక ఏదైతే మన విజన్ ఏదైతే ఉందో వన్ ల్యాక్ సైక్లిస్ట్ మా విజన్ వన్ ల్యాక్ సైక్లిస్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అక్కడే ఆగం అనుకోండి అండ్ మన హైదరాబాద్ సిటీని కొంచెం క్లీన్గా పొల్యూషన్ తక్కువ ఉండే పొల్యూషన్ని మనం ఎరాడికేట్ చేయలేము కానీ పొల్యూషన్ తగ్గాలి పొల్యూషన్ లెవెల్స్ తగ్గాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటే మనము చాలా మన సిటీని సేఫ్గా పెట్టవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనము సైక్లింగ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అండ్ నేను విజన్ ఏదైతే మనకి ఉందో హైదరాబాద్ని క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ సైక్లింగ్ మనము మలచవచ్చు గ్రేట్ అండి గ్రేట్ నిజంగా మీ ఆశ తీరాలని అందరూ సేఫ్గా ఉండాలని సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ మరింత హైదరాబాద్ సిటీలు పెరగాలని కోరుకుంటున్నాం ఇంత మంచి విషయాలన్నీ షేర్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ వరల్డ్ మైడల్ లీజనర్స్ విన్నారు కదా హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ ఫౌండర్ అయినటువంటి రవీంద్ర గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మరి ఇలాంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రతి శుక్రవారం రోజు కూడా ఫ్రైడే రోజు థ్యాంక్ గాడ్ ఇట్స్ ఫ్రైడేలో మీట్ ది స్టార్లో ఒక్కొక్క స్టార్ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్లు అన్నీ కూడా షేర్ చేసుకుంటారు అందుకోసం మీరు వింటూ ఉండండి వివిధ భారతి ఆకాశవాణి తెలుగు తరతరాల తరగని ఆనందం అలరించే సంపూర్ణ వినోదం